ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ലി പൊളി ബൗണ്ടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉരുള പരുവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് വേണം എടുക്കാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഓവറായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം അപ്പം നമുക്കത് ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നുകിലും നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോൾഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ വേറെ ചില പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ചെറുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ തന്നെ അടിപൊളി മിഠായി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടിയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് ഔട്ടർ കവറിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ കവർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒന്ന് കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡർ അടുത്തതായിട്ട് പൗഡേഡ് ഷുഗർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അതായത് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്നും പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കൊക്കോ പൗഡറും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ അതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര കൊക്കോ പൗഡർ ഇതെല്ലാം നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം വളരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് അത്യാവശ്യം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചോക്ലേറ്റ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം വെച്ച് അത് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുകളിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു ചില്ല് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഓയിൽ മിക്കവാറും ചോക്ലേറ്റ്സിന് എടുക്കാറ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ആ സ്മെല്ല് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ്ചർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടാണ്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് കുറുക്കി കുറുക്കി കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഏകദേശം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഒന്നിച്ചിടരുത് പിന്നെ നമുക്കത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം തണുപ്പായതാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബോണ്ടി ഓരോന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ
ഇതിൽ ടിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ തേങ്ങ മിഠായി പൊട്ടി പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം നമ്മളത് പുറത്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ അരിപ്പ പോലെയുള്ള സംഭവത്തിലോ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്കിതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തും വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ബോണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ബൗണ്ടിക്ക് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു മോൾഡിലാക്കി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്